പാലക്കാട് ചേലക്കര നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലേക്കുമുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു ഗതിമാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആരംഭിച്ച ശരിയായ മൂന്നാം ബദലിന്റെ ആവിർഭാവം ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പോടുകൂടി കേരളമാകെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ശക്തിയായി മാറുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലോക്സഭയിലേക്ക് താമരചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിച്ച ഒരു ജനപ്രതിനിധി ആദ്യമായി കടന്നു വന്ന വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയിൽ ഇപ്പോൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് പ്രതിനിധികളില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏകപക്ഷീയമായ നിലപാടുകളിലേക്ക് പോകാൻ യു ഡി എഫിനും എൽ ഡി എഫിനും സഹായകരമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പോടുകൂടി അതിന് മാറ്റം വരികയും ഇന്ത്യ മുന്നണിക്കെതിരായി കോൺഗ്രസിന്റെയും സി പി എമ്മിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഐ എൻ ഡി മുന്നണിക്കെതിരായി പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി നിയമസഭയിൽ ആളുകൾ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടിയായിരിക്കും ഇത് ശരിയായ ജനങ്ങളുടെ ബദൽ ജനങ്ങളുടെ ശരിയായ ശബ്ദം കേരള നിയമസഭയിൽ പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കാൻ സഹായകരമാകുന്ന വിധിയെഴുത്തായിരിക്കും ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കം വേണ്ട ഇവിടെ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും സമാനമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കേരള നിയമസഭയിൽ വീണ്ടും ഒരു ഐകകണ്ഠേനയുള്ള പ്രമേയം പാസ്സായി വഖഫ് നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് കേരള നിയമസഭ ഐകകണ്ഠേന ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ വികാരമായിരുന്നില്ല അവിടെ പ്രതിഫലിക്കപ്പെട്ടത് കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം കെ സി ബി സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളും ക്രൈസ്തവ സഭകൾ എല്ലാവരും ഈ വഖഫ് നിയമ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു വഖഫിന്റെ ഭൂമിയുടെ പേരിൽ പലയിടത്തും അനധികൃതമായിട്ടുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങളും പലയിടത്തും തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് മുനമ്പത്ത് നാം കണ്ടത് അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ പൊതുവായ താൽപ്പര്യങ്ങളല്ല കേരള നിയമസഭയിൽ പ്രതിഫലിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നത് കേരള നിയമസഭയിൽ ഒരു ബി ജെ പി അംഗം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ശരിയായി കേരളത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ പ്രതിഫലിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങളെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഭ്യർത്ഥന പാലക്കാട്ടെയും ചേലക്കരയിലെയും ജനങ്ങൾ കേരള നിയമസഭയിൽ ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദമായി മാറാൻ എം എൽ എ മാരുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ അഭ്യർത്ഥന ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായി ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ നയങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ജനങ്ങൾക്ക് അരോചകമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പക്ഷെ എവിടെയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം നിൽക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ റോൾ എന്താണ് കേവല നിയമസഭയ്ക്കകത്തുള്ള ഒരു പോരാട്ട നാടകമല്ലാതെ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനെ ശരിയായി പ്രതിരോധിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ യു ഡി എഫ് എന്നുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ വി ഡി സതീശനെ കുറിച്ച് ആ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ ആളുകൾ എന്താണ് ദിവസവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാരും ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളല്ലോ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിൽ പിണറായി വിജയനെ മാറ്റി സി പി എമ്മിനെ മാറ്റി 
അധികാരത്തിലെത്താൻ പോകുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന യു ഡി എഫിനും കോൺഗ്രസിനും എന്താണ് ആ പാർട്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം നിക്ഷിപ്ത താൽപ്പര്യക്കാരുടെ പാർട്ടിയായി മാറുന്നു കോൺഗ്രസിനകത്ത് ശരിയായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർ എവിടെ നിൽക്കുന്നു കോൺഗ്രസിൽ ശ്രീ എ കെ ആന്റണിയുടെയും ശ്രീ കെ കരുണാകരന്റെയും ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയും എല്ലാം നേതൃത്വത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിലിപ്പോ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള കെ സുധാകരന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് കോൺഗ്രസിലിപ്പോൾ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള കെ മുരളീധരന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് കോൺഗ്രസിലിപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകൻ ശ്രീ ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് കോൺഗ്രസിലിപ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ സ്ഥാനം എന്താണ് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കാൻ ശരിയായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ രമേശ് ചെന്നിത്തല അടക്കമുള്ളവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് കോൺഗ്രസിലെ ഒരു മാഫിയ സംഘം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ ഒരു മാഫിയ സംഘം ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ താൽപര്യത്തിനനുസരിച്ച് ശ്രീ പിണറായി വിജയനുമായി ചേർന്ന് നിക്ഷിപ്ത താൽപര്യക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ട് മുന്നണികളും എതിരായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ബി ജെ പിയുമായിട്ട് ഡീലുണ്ടതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആര് തമ്മിലാണ് ഡീലുള്ളത് ശ്രീ എം പി രാജേഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുന്നത് കേട്ടു സി കോൺഗ്രസും സി ബി ജെ പിയും തമ്മിലുള്ള ഡീൽ ശ്രീ എം പി രാജേഷിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പാലക്കാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ തോൽവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പാർട്ടിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇത്ര വേഗം അങ്ങ് മറന്നുപോയോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പാലക്കാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ശ്രീകണ്ഠൻ എങ്ങനെ ജയിച്ചു എന്ന് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പാർട്ടി എന്താണ് വിലയിരുത്തിയത് ശ്രീകണ്ഠനെ സഹായിക്കാൻ പി കെ ശശിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വിഭാഗം സി പി എമ്മുകാരെ പാർട്ടിക്കകത്ത് പരിശ്രമിച്ചു എന്ന് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ നേതാവാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഡീൽ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലാണ് സി പി എമ്മിലെ ഒരു പ്രബലമായ വിഭാഗവുമായി കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എം പി രാജേഷ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് എന്ന് ആ പാർട്ടി വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ആര് തമ്മിലാണ് ഡീൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേവരെ ഇല്ലാത്ത ദയനീയമായ തോൽവി പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ സി പി എമ്മിന് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലാണ് ഡീൽ എങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേവരെ ഇല്ലാത്ത പരാജയം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സി പി എം താഴോട്ട് 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 പടവലങ്ങ പോലെ താഴോട്ട് വളരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതാണോ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലോകാരാധ്യനായിട്ടുള്ള കേരളം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീ ഇ ശ്രീധരൻ എങ്ങനെയാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രീ ഇ ശ്രീധരനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഇ ഡീലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ ജയിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ആരാണ് പാലക്കാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെയും ജില്ലയിലെയും സി പി എം നേതാക്കളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോ എടുത്തൊന്ന് കുത്തിപ്പൊക്കി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡീലിന്റെ കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് ബോധ്യമാവും ഇനി ഒന്നും വേണ്ട ഈ ചാനലുകൾ എല്ലാവരും അവരുടെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫല ദിവസ ഫലം വന്ന ദിവസം ശ്രീ എ കെ ബാലൻ എന്തു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾ ലൈബ്രറി നോക്കിയാൽ മതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന ദിവസം ശ്രീ എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ശരിയായ തീരുമാനം എടുത്തു എന്നാണ് ബി ജെ പിയെ ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തി അപ്പൊ ആര് തമ്മിലാണ് ഡീല് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡീൽ ഉള്ളത് കേരളത്തിൽ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും തമ്മിലാണ് അത് നേമത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് 
അത് തൃശൂരിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അത് മഞ്ചേശ്വരത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അത് പാലക്കാട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒട്ടേറെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഡീൽ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും തമ്മിലാണ് അവരവരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് സ്റ്റാറ്റസ് കോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പാലക്കാട് യു ഡി എഫ് ചേലക്കരയിൽ എൽ ഡി എഫ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റസ് കോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു കൊള്ളാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവസരമില്ല മൂന്നാമതൊരാൾ കയറി കളിക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും തമ്മിലുള്ള അന്തർധാര ആ അന്തർധാരയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള ശരിയായ പോരാട്ടമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അന്തർധാരയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും റീസെന്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ദിവ്യയുടെ കേസ് വന്നു എന്താ സത്യം ദിവ്യയുടെ കേസിൽ അനധികൃതമായിട്ടാണ് ദിവ്യ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പെട്രോൾ ബങ്കിന്റെ ഉടമകൾ ആരാണ് പുറം ലോക അറിയാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കൾ പരസ്പരം സഹായിച്ചാണ് അവിടെ പെട്രോൾ ബങ്ക് തുടങ്ങുന്നത് പ്രശാന്തനും ദിവ്യയുടെ ഭർത്താവിന്റെയും പുറമേക്കുള്ള പേരിൽ സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുത്തത് ഉന്നതനായ ഒരു യു ഡി എഫ് നേതാവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരമാണ് പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡി സി സി ഭാരവാഹി ഈ പെട്രോൾ ബങ്കിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് ദിവ്യ ബിനാമിയായി യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു പെട്രോൾ ബങ്ക് തുടങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായത് ജില്ലാ കലക്ടർ ഇതിൽ പ്രധാന കുറ്റവാളിയാണ് അദ്ദേഹം യു ഡി എഫിന്റെയും എൽ ഡി എഫിന്റെയും ആളാണ് യു ഡി എഫ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എൽ ഡി എഫ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അത് നിങ്ങൾ മലയാളപ്പുഴ മോഹനോടോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തനംതിട്ടയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരോടോ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ കണ്ണൂരിലെയും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരോടോ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കലക്ടർക്കെതിരെ നിലപാടെടുക്കണം എന്ന് സി പി ഐ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും സ്ഥാപിത താൽപര്യങ്ങളാണ് കലക്ടർക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കേസിൽ നടപടി എടുക്കുന്നില്ല ശരിയായ നടപടി സ്വീകരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അവിടെ അന്തർധാര വളരെ സജീവമാണ് ഇനി അടുത്ത പിന്നെ അന്തർധാരയുടെ കാര്യം പറയാം സുരേന്ദ്രനെ മഞ്ചേശ്വരം കേസിൽ കോടതി കുറ്റവിമുക്തമാക്കിയപ്പോൾ അന്തർധാരയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പുനർജനി കേസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടൊരു വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായി വി ഡി സതീശൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രതിയായിട്ടുള്ള പുനർജനി തട്ടിപ്പ് കേസ് നൂറുകണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ പുനർജനി തട്ടിപ്പ് കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങളെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അന്വേഷിച്ചു കൊള്ളാം എന്നുള്ള നിലപാട് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ എടുത്തത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇന്നേ വരെ വി ഡി സതീശനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാനോ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ തയ്യാറാവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്തർധാര വളരെ സജീവമാണ് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക ഭരണകക്ഷിയും പ്രതിപക്ഷവും സ്റ്റാറ്റസ് കോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള നില സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാ കേസുകളിലും ഒരു കേസിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ എല്ലാ കേസുകളിലും ഇതാണ് സ്ഥിതി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഈ ദിവ്യയുടെ കേസ് നവീൻ ബാബുവിന്റെ ദാരുണമായ കൊലപാതകത്തിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ആത്മഹത്യയുടെ കേസിൽ യു ഡി എഫ് പിന്മാറും ഒരു സംശയവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സി പി എമ്മിന്റെ തന്ത്രത്തിൽ കോൺഗ്രസ് വീണിരിക്കുകയാണ് സി പി എം എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി എതിർക്കുക കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അനുകൂലിക്കുക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലമാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ശക്തമായി ദിവ്യയെ എതിർക്കുക കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ശക്തമായി ദിവ്യയെ അനുകൂലിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഇരട്ട തന്ത്രമാണ് സി പി എം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രതിപക്ഷം വീണിരിക്കുകയാണ് ആത്മാർത്ഥതയില്ല വി ഡി സതീശന് 
വി ഡി സതീശന് നിർലജ്ജം സി പി എമ്മിന്റെ വോട്ടുകൾ വാങ്ങാൻ കഴിയും അതുദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് പാലക്കാട് വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്ന് വി ഡി സതീശനും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളും കോൺഗ്രസിലെ ഒരു മാഫിയ സംസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കക്ഷികളും ചേർന്ന് ഇപ്പോ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കും ഇത് അന്തർധാരയാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ യാതൊരു സംശയവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആവർത്തിച്ച അതേ കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് അതിവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കും ചേലക്കര നിങ്ങളെടുത്തോ പാലക്കാട് ഞങ്ങൾ എടുക്കാം ഈ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ശരിയായ നിലയിൽ ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും കേരള നിയമസഭയിൽ വയനാട് പുനരധിവാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അടിയന്തര പ്രമേയം വന്നു വസ്തുതകളൊന്നും പരിശോധിക്കാതെ വി ഡി സതീശൻ വയനാട്ടിൽ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയാണ് മത്സരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അടിയെല്ലാം കേന്ദ്രത്തിന് ഇരിക്കട്ടെ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സഹായം ഈ പുനരധിവാസത്തിനും അതുപോലെ പിന്നെ ഈ ദുരന്ത നിവാരണത്തിനും കയ്യിലുള്ളപ്പോ കേരള ഒരു നയ പൈസ കേന്ദ്രത്തിന് കേന്ദ്രം കേരളത്തിന് ഒരു നയ പൈസ തന്നില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു ആലോചിക്കണം കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് കേരള സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ ദുരന്ത പ്രതിരോധത്തിനും ദുരന്ത നിവാരണത്തിനും എത്ര പണമുണ്ട് എന്നൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നിയമസഭയിൽ സംസാരിക്കാമായിരുന്നില്ലേ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് കോടി രൂപ ഗജനാവിൽ കയ്യിലിരിക്കെ ഒരു പൈസയും കേന്ദ്രം നന്ദി തന്നില്ല അപ്പൊ അന്തർധാര ആര് തമ്മിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒത്തുതീർപ്പ് രാഷ്ട്രീയം കഴിഞ്ഞ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് അത് മുല്ലപ്പെരിയാർ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അത് മാറാട് കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അത് ഈ പാലക്കാട് തന്നെയുള്ള മലബാർ സിമൻസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ആ ശശീന്ദ്രനും മക്കളെയും കെട്ടിത്തൂങ്ങിക്കൊന്ന കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മളിപ്പോ അത് നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് കേരളം നടുങ്ങിയ എല്ലാ സംഭവങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടായിട്ട് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും തുല്യമായ നിലപാട് സമാനമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അത് ശരിയല്ല എന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിയമസഭയിൽ എത്തിക്കാനാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ ശബരിമലയിൽ ഇന്നലെ മുതൽ ഒരു പരീക്ഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് എൺപതിനായിരം ആളുകളെ മാത്രമേ ഒരു ദിവസം പ്രവേശിപ്പിക്കാവൂ എന്നുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് സാധൂകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്നലെ മുതൽ അവിടെ കുടിവെള്ളമില്ല അവിടെ കിടക്കാൻ സ്ഥലമില്ല അവിടെ എല്ലാ തരത്തിലും ഭക്തന്മാരെ പീഡിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇന്നലെ എത്ര പേര് വന്നു ശബരിമലയിൽ എന്തുകൊണ്ട് തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഒരു തരത്തിലുള്ള മുൻകരുതലും എടുക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച് മണ്ഡലകാലം മുഴുവൻ സർക്കാരിന്റെ ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് ട്രയൽ റൺ ഇന്നലെ നാം കണ്ടത് യു ഡി എഫിന്റെ നിലപാട് എന്താ അപ്പൊ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അന്തർധാരയാണ് കേരളത്തിൽ യഥാർത്ഥ ഡീൽ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും തമ്മിലാണ് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും തമ്മിലാണ് സ്റ്റാറ്റസ് കോ മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള എൽ ഡി എഫിന്റെയും യു ഡി എഫിന്റെയും നിലപാടിനെ ശരിയായി അറിഞ്ഞ് ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത് കേരളം ഇത്തവണ അതിന് സഹായകരമായ വിധി എഴുതുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം മാധ്യമങ്ങൾ ചില ആളുകളെ പിന്നെ താൽപര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലെ ചില ആളുകളെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാസമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം വാർത്തകൾ എഴുതിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന വാർത്തകൾക്ക് ഒരു അര നിമിഷത്തിന്റെ ആയുസെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ എത്ര പേരെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി എന്തെല്ലാം കള്ള വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു തികച്ചും അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങളുടെ ന്യൂസ് റൂമുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന തിരക്കഥ വായിക്കാൻ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടർമാരായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയില്ലേ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ എല്ലാ കാലത്തും അതിന്റെ പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ശ്രീ അമിത്ഷാജി ജെ പി നഡ്ഡാജി അടക്കം 
പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ അവരിരുന്ന് എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ച് ഒരു പാനൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ച് അവരാണ് അന്തിമമായിട്ട് ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ എൽ ഡി എഫിനും യു ഡി എഫിനും എന്താ സതീഷ് സതീശൻ തീരുമാനിച്ച എവിടെയെല്ലാം നടക്കും സതീശൻ ആരെ പേര് പറയുന്നോ സുധാകരനും ചെന്നിത്തല അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേടാണ് സതീശൻ പറഞ്ഞു ഷാഫി പറഞ്ഞ ആൾ കൊടുക്കാം അതല്ല ഇപ്പൊ തർക്കത്തിന് കാരണമായത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ അങ്ങനെയല്ല സി പി എമ്മിന്റെ പിന്നെ ഗോവിന്ദ മാഷ് വന്നാൽ മതി കാരണം ആ ആ പാർട്ടിയുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എന്റെ പാർട്ടിയിൽ അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ ശരിയായ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ് ഉണ്ട് പരിശോധനകളുണ്ട് അപ്പോ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട് ജാർഖണ്ഡിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട് അമ്പത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വേറെയുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം വൈകുമ്പോ നിങ്ങൾ തർക്കമാണ് ഒരു തർക്കവും ബി ജെ പിയിൽ ഇല്ല ബി ജെ പിയിൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ജയിക്കാൻ പര്യാപ്തതയുള്ള ജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പാർട്ടി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനും ബോധ്യമുള്ള ഒരു പേര് ഉയർന്നു വരും അത് വൈകാതെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ളതിൽ എനിക്കുണ്ട് വൈ നോട്ട് എനിക്കതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ലേ എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായില്ലേ എനിക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ബി ജെ പിക്കുള്ള സാധ്യത കൽപ്പിക്കലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ആഗ്രഹം എങ്ങനെയെങ്കിലും യു ഡി എഫിനെ ജയിപ്പിക്കണം അത് നടപ്പില്ല 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 ബി ജെ പി ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന വാർത്തകളെല്ലാം വ്യാജ നിർമ്മിതിയാണ് ഒരു ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനെയും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെയും ഈ കാര്യത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറച്ച ബോധ്യമുണ്ട് സരിൻ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അയച്ചല്ലോ നിങ്ങളപ്പോ അതും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഞങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി യോഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് ദിവസമായി അതിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഞങ്ങൾക്കില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര വേവലാതിപ്പെടുന്നത് സർ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി യോഗം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പത്ത് ദിവസം കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നാണ് കഴിഞ്ഞത് അല്ല അതെല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുക അല്ല നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ വാർത്തയ്ക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ മറുപടി പറയും എന്താ എനിക്ക് യോഗ്യതല്ലേ ഞാൻ മത്സരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളാണ് അല്ല ഞാന് മത്സരിക്കണമെന്ന് പാർട്ടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ മത്സരിക്കും എന്റെ പാർട്ടി എന്നോട് മത്സരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മത്സരിക്കും അത് പാർട്ടിയിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ മത്സരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്സരിക്കില്ല മത്സരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്സരിക്കും ഉറപ്പായിട്ട് കാരണം ജനങ്ങൾ ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ തല്ലിക്കെടുത്താനാണ് യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും ചില മാധ്യമങ്ങളും ഈ പ്രചാരണങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നത് പക്ഷെ അതിനെല്ലാം അതിജീവിക്കാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിയും ഇത്തവണ മാറ്റത്തിനുള്ള വലിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ കേരളം എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ വ്യക്തമായ സന്ദേശം ജനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമാണ് ഒരു സാഹചര്യം മാത്രമല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമാണ് അപ്പൊ അതിന് എല്ലാ ചേരുവകളും ഒത്തുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാന്ന് ഞാനിപ്പോ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല മത്സരം രാഷ്ട്രീയമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വി ഡി സതീശനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളൂ എന്താണ് പ്രസക്തമാവുന്നത്
അല്ല അത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ എന്നെക്കാളും പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ പേര് ഞാൻ പറയണോ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഏത് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ആ നേതാക്കളൊക്കെ ഏത് മൂലയിലാണ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണോ ഈ പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങള് അത് നിങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പിയുടെ ചരിത്രം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ സമുദായം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ അടക്കം ഇപ്പൊ എത്ര കൊല്ലായി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭരണവും ലോക്സഭാ പ്രവേശനവും കേന്ദ്രത്തിലെ സർക്കാരും ഒക്കെ വരുന്നതിന്റെ എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി നിന്നവരാണ് അവര് അവരെ കബളിപ്പിക്കാൻ ഈ ചില യു ഡി എഫിന്റെയും എൽ ഡി എഫിന്റെയും ശക്തികൾ വിചാരിച്ചാൽ അത് ഇത്തവണ വോട്ട് എണ്ണി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണി എണ്ണി കാണിച്ചു തരാം ഒരു കാരണവശാലും ഇല്ല അവിടെ എല്ലാ ബോത്തിലും ബി ജെ പി ലീഡാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ സമുദായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ അറിയില്ല ഇന്നലെ ഏതോ ഒരു ചാനലിൽ ആരോ വായിക്കുന്നു കേട്ടു മൂത്തയടത്ത് സമുദായം അല്ലെ എന്റെ പാലക്കാട് എനിക്ക് സംഭവിക്കൂല ഞങ്ങൾ ശരിയായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടി ഉണ്ടാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഞങ്ങൾ നടത്തും ചെയ്താൽ ഡീല് സ്റ്റേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡീല് എനിക്കെതിരെ കേസെടുത്താൽ ഡീല് കേസ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്താൽ ഡീല് എന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഡീല് നിങ്ങൾ ഈ മാക്കല ഡീലൊന്നും കാണുന്നേയില്ല എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അല്ല അത് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാനത് പറഞ്ഞ അത് ആണ്ടി വലിയ അടിക്കാരനാണെന്ന് ആണ്ടി തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളാണ് വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കാനുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മത്സരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രചാരണത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഒരു അവസരം കേരളത്തിൽ വളരെ ശക്തമായി എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെയും നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന എനിക്കുണ്ട് ഇത്രയും ദിവസം നിങ്ങൾ എഴുതിയതെല്ലാം ഞാൻ ശരിയായി പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്യാമ്പയിനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിനുള്ള അവസരം നൽകണം എന്നുള്ള ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയും എനിക്കുണ്ട് താങ്ക